おはようございます最近お香が切れかけたので結構いろいろ買ってみたりして今日はこのアポテーケフレグランスのブラックウードっていう香りをつけてみましたちょっとね見つかったもののこのアクメーファニチャーとのコラボの香りはちょっと個人的にあんまり好みじゃなかったので残念でしたという感じではあったんですがこの前から愛用しているジュニパーリッチのシダーとダグラスファーとこのアポテーキフレグランスのブラックウードとミスティックボヤージュっていう香りを最近よく炊いてますジュニパーリッチは結構あの香りが控えめというかなんか空間に香り付けするっていうよりもなんかこの炊いてる時間を楽しむ感じのものなんですけどアポテーキフレグランスは結構香りが強くてかつこの煙が結構ご覧の通り強いというか多いんですよね。まあ、我が家がそんなに広くないっていうせいもあると思うんですけど。まだ締め切った状態でつけると結構煙い状態になるのでいつもこのアポテーキフレグランスの光沢時は窓を必ず開けた状態で炊いてます、まあ、お香もやっぱりブランドというかメーカーによっていろんな考え方の違いというかコンセプトがあって面白いなっていうのを思いましたで先週から我が家にいるこの iMac こんな感じでキッチンカウンターにちょっと無理やり置いてますほんとこの黄色ねかわいいですよねまあもともとはこの今後ろに隠れちゃってるこの Google の NestHubMax でここで食事しながら YouTube 見たりニュース見たりとかしてたんですけど最近はこいつを使っていたりしますしかもやっぱりレティナディスプレイすごく綺麗で使ってて気分が上がるのでなんか仕事なんかもこいつをこうさっとこう斜めに引き出して。ここ数日はここで仕事をしたりとかしてましたまあさすがにちょっと長時間の作業は厳しいですけどまあこういう感じで結構フレキシブルに使えるっていうのも今回の iMac のいいとこだなと思いますそして iPad もこの自分で購入した11インチの方も届きましてこのお借りしてる 12.9 インチの方のマジックキーボードは実配列だったんですが、まあ、今回も私はいつも通り US 配列のものを購入しましてちょっと US 配列になれちゃうと本当に実配列使いづらくてブラインドタッチが一切できなくなっちゃうのでようやく到着していつも通り。使えるようになりましたまあただやっぱりすごく汚れやすそうなのでちょっといろいろ昨日から防水防スプレーをかけてみるかとかいろいろ調べているところです。まあこれどうやらあのポリウレタンコーティングっぽいのでまあポリウレタンに使える。防水防スプレーとかをかけとけば大丈夫かなある程度はとは思ってますが間違いなく手垢とかで汚れてくると思うので白を買う方は結構定期的に拭いたりとかする必要が
出てくるんじゃないかなと思いますもうただでさえこの1年間使ったマジックキーボードを私結構定期的に拭いたりとかしてても何て言うんだろうシミっぽいというか傷って傷ではないんですけどなんかこうシミっぽい汚れがどんどんついてきちゃうのでまあこれがこの白い方につくってなるとちょっと個人的にはゾッとするんですけどどうなることやらまあでも美しいことにはか変わりないというか間違いないので頑張ってこの綺麗を保ちたいところですシルバーの iPad Pro 使うとこのマジックキーボードのヒンジ部分がスペースグレーというのが何ともミスマッチで気になってたんですけどこの白いマジックキーボードの登場でちゃんとヒンジもシルバー本体もシルバーいやーバッチリバッチリですねそういえば YouTube を見ていただいているらしい広島のコーヒー屋さん247コーヒーなのかな247コーヒーなのかなちょっと読みがわかんないですけど豆をねめっちゃいろいろ送ってくださったんですよねもうすでに平日に飲んでましてこんな感じになっちゃってますけど普段私はかなり朝入りの豆を選んで飲むことが多いんですけどこのね昨日飲んでたんですけど「尺道っていうお豆中でもダークローストなので深入りの豆みたいなんですけどこれ昨日飲んだらすごい美味しくてちょっとハマってしまいましたウェブショップもあるんですけどなんか広島から1日で届く範囲にしか配送していないという。こだわりのコーヒーヒ屋さんです焙煎から1週間以内を目安にお楽しみくださいということなんですがたくさん種類いただいたのでちょっとまだ飲みきれておりませんがありがとうございました本当に毎日おいしく楽しませていただいております。今日はこの白金っていう一番朝入りの豆を飲んでみようと思いますこの247コーヒーさんのおすすめの入れ方ということで結構ね豆を多めに入れるんですよねこの白金は 22g でお水はそれに対して 200ml 目安で豆が 22g だとこの先日購入したタイムモアのコーヒーミルだと2回に分けて引かないといけないんですよね。というかさっきから喋っててなんか気になるんですけど耳がおかしいな。なんか詰まった感じがする。よし。えー、22g 引かないといけないのでとりあえず。1回目は 12g よしひき方は粗挽きがおすすめとのこともうちょっと粗くした方が良さそう。一旦ここに入れてで2度目は 10g で合計 22g よし。
うん、朝入りって感じでフルーティーで雑味もなく美味しいです。最近よく履いてた白い靴たちが結構汚れてきちゃったので綺麗にしたいと思いますもうこの結構前のセリーヌの靴とかはどうやっても汚れるよねっていう靴ですねこっちのパンゲアのスニーカーはもう単純に汚れがすごいこの方が分かりやすいかな結構汚れてますこのねスニーカー廃棄されるワインのブドウの皮から作った作ったというか合成したっていうのかなビーガンレザーなのです使うのはこの M モーブレイの靴用汚れ落とし非常に汚れがよく落ちるので愛用してますこっちのセリーヌはこのモーブレーのやつで磨いて、まあ、こっちのパンゲアはスニーカーなのでジェイソンマークの洗剤で洗っちゃいますこれもねなかなかいい感じに汚れがガツガツ落ちるのでスニーカーはとかはこれでよく洗ってます。分かりづらいかもしれないんですけどこういうところの色が剥げてるというか表面が傷ついちゃってグレーっぽくなってる場所はもうこういうレザー用の補色剤で塗るしかないですね。乾いたら。から拭きをすると。まあ、こっちザザッと綺麗にしました。こっちまだやってないやつ。だいぶ綺麗になった気がする。反対側もやっていきます。よしこっちはこの白の補色剤が乾くのを待つとしてその間にこっちのパンギアのスニーカーの方のお掃除をしていこうよと思いますこのジェイソンマークのシュークリーナーはこのブラシにお水をつけて水洗いするタイプなのでここではできずちょっとお風呂場でやっていきたいと思いますこの汚れがきっとすっきり落ちてくれるのではないかと期待しとりますとりあえずこっちだけ洗いましたもうかなり一目瞭然で綺麗になったのがお分かるのではないでしょうか真っ白気持ちいいうー最高ですねこれちょっと靴ひも後で通すのがめんどくさそうですがもう片方もきれいにしたら天日干しして乾かし防水スプレーをもう一回かけて乾燥させて磨いてひも通して完成よーし両方ともバッチリきれいになりましたこ
完璧よしこっちの靴も乾いたのでちょっと表面を磨いてまあちょっとまだこの辺気になりますけどさすがにまあもう少しひどくなっちゃったら靴屋さんに持ってってプロに任せようかなという感じが。で最後にこれコロニルのウォータースーータトップスプレーちょっと最近買い足したらパッケージが変わってたんですけど中身は同じだと思います。防水スプレーをかけて乾かして磨いて完成これがねあの iPad Pro の白いマジックキーボードにも使えるんじゃないかなとちょっと思ってるんですけどどうだろうなちょっとまだ勇気がなくて吹きかけてはいないですまあ裏面の注意書きにも特に禁止事項としてポリウレタン系のものに使わないでとは書いてないので多分大丈夫だと思うんですけどうーんまあこればっかりはやってみるしかないなという感じですねはいとりあえずこの靴にかけます。結局このコロニルのウォータースストップスプレーマジックキーボードに吹いてみちゃいましたまあシミとかには今のところなってなさそうなので問題はないかなちょっとこれでどのぐらい汚れが防げるかをしばらくお持ちしたいと思いますまあ、真似するのはあまりおすすめしないと思いますただやっぱこっちのキーボードの面のこのキーボード自体プラスチックでできててこのスプレーの,あの成分自体吸わないのであんまり良くなさそうでしたしっかり拭き取っておきましたそして何か何かというか楽しみにしていたものが届いた感がありますやはりこれはあれですこの間マシコのウェブ陶器市で購入した湯飲みおのえつこさんっていう作家さんの湯飲みですいい感じ。